Takže jdeme se kouknout na reakcičku. Mě tady strašně zaujalo tohleto video, hrozně relevantní. Akorát to nemá český titulky. A to anglický titulky přeložený do češtiny, to by mohlo být v pohodě. A to zavedený anglický titulky, akorát jsou přeložený do češtiny. Je to video o tom minuta po minutě, jak začne jaderná válka. Už to pravděpodobně za... Ne, ne, nebudu si... Ne, ne, dělám si p***l, dělám si p***l, OK. Mr. President, nuclear missiles will strike our country in 14 minutes. I know it's your first day in office, so I'm going to walk you through it, but you're the only one who can authorize our nuclear retaliation in response, and you've only got a few minutes to make a decision. Vole, co tam dělá Petr Pavel? What the f? Petr Pavel ovládá celý svět, confirmed. Petr Pavel nás fakt dostane do té války. Kurva, jsem naletěl. Oni to títe zláti říkali celou dobu. As you know, tensions have escalated rapidly in the past few days. Today's joint allied aerial defense exercise began just minutes before we detected the launch. A simple misunderstanding, maybe. We assume the sudden attack is meant to neutralize as many of our nuclear forces as possible. But that doesn't matter now. Missiles are in the air, and we can't shoot all of them down. Why? Because intercontinental ballistic missiles are basically rockets launched into space before re-entering the atmosphere over their target and releasing many different warheads. Higher and faster than anything you can send after them. We need to get you to the bunker. Here's what we know. Four minutes ago, our new infrared monitoring satellites detected 112 bursts consistent with ICBM launches from the enemy's inner territories. For some reason, only 20 of their 80 underground nuclear silos seem to have fired, so we suspect most of them were transporter erector launchers. You know, trucks with big missiles on them. It's unclear why they didn't use all their silos. They might just not work after more than 30 years, or they might be keeping them in reserve. The fog of war is keeping many things unclear. Aerospace Command thinks the ICBMs are targeting our nuclear command centers, silos, and... ...way na ICBM dou zničit. No jako dou, ale když jich na tebe letí sto naraz, tak asi jako všechny nesestřelíš, ty to tam říká. Ty to tam vyloženě říká, že je nemůžou sestřelit všechny. Jí máš to video vůbec? ...and major air force and navy bases ending this war before we have a chance to act. The enemy's strategic doctrine prioritizes military targets and our nuclear weapon systems, but their secondary targets are our industry and infrastructure, all refineries, power stations, and deep water ports, all located near ah, or in major population. Ah, kurva, počkej, takže elektrárny jsou sekundární cíl. Uf, počkej, ale Česko žádnou vojenskou infrastrukturu nemá. To máte ale velín. Říkám vojenskou infrastrukturu do p***le. Já to řeším, protože... A máme tak 20 kiláků dukovany od baráku. Piškov, kasárny, wow. Já to je doslova vedle sebe. Jak je ten simulátor toho jaderného výbuchu? Já už jsem si to, já už jsem si to dělal. 20 km dělal bych si test na plodnost. No jako, jako nemohl bych vylejzat z baráku, no. Musel bych zalízt do sklepa a nevylejzat z baráku. Mně takhle bych měl šanci. Type name of the city, dukovany. Ivaro, jsou tady Topol. Momentálně v ruském arzenálu. Takže Topol. OK. Bum. Tak nakonec není zas tak špatný. Není to zas tak špatný. Ale vzhledem k tomu, že to je jaderná elektrárna, tak nevybouhne to náhodou kvůli tomu víc. I tak radiace. No, tak radiace máš tady v tomhle okolí. Jestli si nejsi, jestli si, jo. Tady v tomhle tom se rozbijou skla. Samozřejmě to je, tu radiaci si může Peter zavát dál, no, ale nevybouhne a bude unik radiace. Mhm. Mm No tak či tak asi budu muset být zavřený ve sklepě. Tak se schováš vevnitř asi v klidu. No schovám se vevnitř, ale pak nebudu budu chodit ven, protože radiace. Ale dělá, jako kdyby chodil ven, jo no. Uděláme 60 hodinový stream a ta radiace opadne mezi tím. Pohoda. Population centers. We won't know the exact casualty count for a few weeks. Deaths from the blast and burns may be a few million today. It's morning rush hour and there's not much to be done for people stuck in traffic. People in major metro areas can't really evacuate, but emergency broadcasts are being sent out to shelter in place and away from windows. Radiation exposure for intact po- Počka. Klice na místě a mimo okna, jo? Dobře, protože ten výbuch vysklí v okna. No ale co když seš blíž, ty vado? Jo, to je asi takhle, asi, jo, to je asi ideálka, no. Prostě v místnosti, která není uvnitř, aby tě to nezavalilo, ale zase mimo v okna, Nebude, aby tě... Jsi jsi černý. Aby tě ten, to, ty vysk, to vysklený sklo nesejmulo. Aha, bych se přestěhoval k Dukovanu. ...from Windows. 
Radiation exposure for intact population centers is highly dependent on the weather over the next week. We might be looking mm. at dozens of millions of deaths by the end of the month. Oh for the next few minutes, we can still respond. But you need to decide. We've got... Jejich animace se strašně zlepšila, what the fuck? 1500 warheads across our silos, bombers and submarines. The 400 in silos need to be launched now before they get taken out. 46 nuclear capable bombers on high alert can be ready to take off in two minutes. Though we need to transmit the order right away to get them out of the blast radius if you want to consider using them. Of our 40 nuclear sub... Marines, five are presently at sea. While they're submerged, they're undetectable, so that's our backup for a nuclear retaliation if we lose our silos and bombers. We could try to use them to bomb out their remaining silo fields before they can launch them. The sooner you commit to it, the better the chance we have of preventing a further exchange after our retaliation. Updates. We have radar confirmation that the enemy ICBMs have completed their burn and deployed their warheads. Oh. Our best guess is that each missile will deploy at least six re-entry vehicles, about 600 in total, which is the part that carries a warhead back into the atmosphere during its terminal descent onto the target. And with many more decoys on top of that, inflatable balloons meant to waste any anti-missiles. We're now tracking nearly 4,000 potential targets. Our anti-ballistic missiles have been launched and will begin their intercept in another minute. We'll do our best to protect the capital, although there really is no defense. Wait, confirming a partial radar blackout. Our systems seem to be glitchy. The enemy must have anticipated we'd launch our interceptors and pre-detonated a few warheads at high altitude. That ionizes the atmosphere and creates radar interference. What? Our interceptors should still operate okay. They've had a 55% success rate in tests, but never with this many decoys or with radar interference this intense. We might shoot down 50 objects, but there's no... <laughs> Já si myslím, že když máš dostatečnou protileteckou obranu, tak i ta atomovka by se mohla zdát jako něco, co by se dalo nějakým způsobem vyřešit, ale takhle ty vole. A Izrael má obraný systém Iron Dome klid. A víš, na čem funguje Iron Dome? Na radaru. Taky. Iron Dome je doslova jenom chytrý obraný systém, který ti to vypočítává ještě skrze počítač. Trajektory budoucí. Jako, spíš bych se díval na ty laserovy. Proti letecký systémy, co se teď vyvíjejí, to by mohla být revoluce. Že prostě letí raketa, ty na ní posítíš laserem a vybouchne ve vzduchu. To je mapa vojenských cílů včera. Hle, ale dobrý, jako tyhle u mě zase žádný nejsou. Zase mám u sebe jednu elektrárnu a žádný vojenský cíle, ale zase jako proč by se snažili Rusáci zasahovat vojenský cíle. <laughs> na Slovensku? Má i hodně teček, to je málo. No guarantee there, warhead. It looks like most bombs are going to get through. This is our last chance to counterattack. We're out of time. Our silo launch sequence takes five minutes. We have to transmit and confirm a launch order, and the missile needs time to clear the blast radius of the incoming bomb. This is a lot to take in, but the war plan is made. You just need to enter the launch authorization codes and push this button to transmit them. <laughs> you can't do anything else to save more of our people. If you don't launch now, then this war will be over before it even begins. You understand, this is our one chance, right? The effect? Enemy civilian casualties are hard to estimate, but should be similar to ours. A few million right away, perhaps a few tens of million by the end of the month. The total fallout from their attacks and ours might trigger a nuclear winter, potentially killing billions around the world, but that might happen even if we don't retaliate. I'm sure you have questions, but you have to give orders without expecting answers right now. With an attack of this scale, there's no guarantee communications or assets will be intact in a few minutes. We're out of time. We need a decision, sir. Can we launch? <laughs> Nuclear wars aren't regular wars. They only last minutes, and in times of crisis, small conflicts can rapidly spiral out of control. Anything from small communication lags to sensor errors to just uncertainty in the fog of war mean that no leader will ever have a complete idea of what's happening as a crisis unfolds. When tensions are high, accidents or misunderstandings can steer leaders, even those with good intentions, to launch a nuclear attack. Confused and with incomplete information, a single person, yes, it's really just one single person who decides. Jako fakt? Někdo psal, že to je píšená, že musí rozhodnout víc lidí. 
Ne, ne. No jako by ten jeden člověk rozhodne a ti dostanou potom rozkaz z hůry, že to mají udělat a oni buď to jako můžou se o tom rozhodnout, že to splní ten rozkaz, anebo že ho nesplnějí, ale když ho nesplnějí, tak se musí bát docela jako sankcí. Jak v kterém státu, o nukleárním útoku rozhoduje svaz náčelníků třeba. Asi záleží na tom státu, no. Ale tady tvrdí, že to je jedna osoba. Can literally make civilization ending decisions, killing hundreds of millions of people in the time it takes to watch a YouTube video. The story is fiction, but the world came very close to this several times. In 1995. Jo, tady, tady dostali rozhodnutí a ti na ty ponorce, myslím, že tři to schválili a ten poslední řekl, že ne, že to je pípina. Nevím, co se s ním stalo, ale asi se na něj nedívali hezky. Ty vole, ale jako dosla jeden člověk, jeden člověk, kdyby se rozhodl jinak, kdyby jeden člověk byl tůl ty vole navíc, tak už dávno prostě tady, já už já bych tady nebyl, bychom tady nebyli asi, už byla nukleární válka, protože oni si mysleli, oni prostě v té panice si mysleli, že Spojených státy odpálilo svoje atomovky, byl postaven před soud, mám pocit, ty jo, největší gigačet historie, no, jeden Rusák podržel život na světě, co se dnešní době zdá šílené s tím, co se děje, No, no. Russian radar detected a submarine launch missile and their nuclear forces went on full alert except it was actually a scientific rocket to study auroras. Ježiši. In 1979, US computer A, a ti věci úplně. <laughs> Upsík. This reported a full scale Soviet attack with only minutes to respond except it was a training tape being incorrectly loaded into a computer. In 1983, What? the Soviet satellite alert system showed five ICBMs launched from the US, but it was a false alarm caused by sunlight reflected on clouds. During the Cuban Missile Crisis, a Soviet submarine with no contact to Moscow for several days concluded that nuclear war had begun and decided to launch a nuclear torpedo. Luckily, Ježiši, jo, to jsou tihle, no. Takže to nerozhodl ten jeden, oni se rozhodli jenom tihleti, aniž by měli rozkaz od Putina. Takže vlastně, kdyby on to, no, od Putina jsem vole, od prezidenta. Vidíte, to prostě pro mě už není prezident ruský, u mě pro, pro mě už je prostě jenom Putin. Už, to, to už není pozice, Putin je prostě vůdce. Musí hrát na demokracii, ale jako to je jenom fraška. The authorization of three officers was required. One of them, Vasily Ashipov, opposed it. But what if he hadn't? Any safeguard can fail, no matter how carefully designed it might be. And decisions are being made right now to build new weapons and missile systems that commit the world to another century of nuclear stalemate, complicated further by China's emergence as a new nuclear superpower. Simply accepting that the existence of nuclear weapons is inevitable might mean their use is inevitable. But the world doesn't have to be this way. Even incremental steps taking apart one bomb at a time will eventually result in a world with none. During the Cold War, the world had over 70,000 nuclear weapons. It Through arms off. reduction treaties, that number is now about 12,500. Progress is not guaranteed, but it's also not impossible. Governments and militaries are not separate from their nations, they're part of them, just like you. You have the power to make demands of your leaders, and often this begins with just being aware of an issue. If you want to learn more, we've compiled a number of resources for you in the video description and our sources. Aha. This video was supported. Takže basically atomovky jsou špatné, běžte do ulic. A to dobře tohle video. Já se trochu bojím toho, že všichni se dohodnou, že nebudou mít žádný atomovky a pak jeden přijde. Ha ha ha. Já celou dobu si vyvíjel atomový arzenál. Ve svým sklepě, přes zraky všech. A teď vám vše budu vládnout, vy zbíjí, tak vás pošlu do pekel atomových. <laughs> a bude, budou v pěli, protože nebudou mít, nebudou mít tu víc strahu toho odvetního úderu. Když budou říkat, že nemají, ale budou mít, no jasně no. Právě. Ale ty si co říkal na konci Oppenheimer Einsteinovi. No. To bylo, to bylo hodně silný ten závěr v Oppenheimerovi. To, to ve mně úplně hrklo do Tady to všechno docvaklo. Stačí mít proti raketovou obranu. Jo, 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 prostě tu raketu se střelíme. To jsou na tom začátku videa, ty vole, tam máš, že to jako asi nejde moc, když těch, když těch cílů je 4 tisíce, protože tam máš prostě různý že, hlavice v hlavicích, ty vole, a decoy se do toho odpálej ve vzduchu další, takže radar kvůli té ionizaci atmosféry přestane fungovat. Výroba uranu do atomovek je jednoduše zjistitelná, takže to neschováš. 
No ještě, že tak, no. A co když přijdou na nějaký způsob, na nějakou destrukční sílu, teďka, teďka zjišťují, že ještě v Atomech je ještě něco dalšího, že přijdou ještě na nějakou mnohem horší bombu, co když přijdou na nějakou raketu, která odpálí černou díru. Ano, kvarky, jo, no. Babiš by před tím udělal sami. <laughs> Jakože štěpení kvarků, no nějak tak, ty vado. Ale nejsem jaderný fyzik, abych věděl. Už jenom to. Tak já sdílím.